Fala galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí de como testar um flyback galera Esse vídeo galera, eu vou não vou explicar muito teoria, tá galera Eu vou só explicar os testes mesmo Não vou explicar mais a teoria em outro vídeo Outro vídeo eu vou explicar como funcionam os testes, tá bom Nesse vídeo é só a prática, mas é mais a prática galera Só para você pegar uma seta aí de como testar um flyback, tá bom Bom, nesse teste galera, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como vocês testam o multímetro, o flyback com o multímetro. Ele tem vários testes, galera. Não dá para você testar somente com o multímetro. Não dá para você testar somente com o testador de flyback. Não dá para você testar só com ele. E também não dá para testar somente com eles dois, tá bom? Tem outro teste que ainda faz para o flyback. Tem outro teste que você consegue fazer aí tá bom é usando uma fonte de alimentação uma bateria de 12 volts não recomendo uma fonte recomendo uma bateria certo então tem essas três formas aí de testar eu vou testar com a primeira e a mais comum que é com multímetro você vai usar aqui o multímetro vai colocar ele na escala de continuidade né na escala mais alta que tiver aí se o seu multímetro não for escala automática você vai pôr a ponteira negativa, galera, negativa. Você vai pôr aqui, ó, no fio da chupeta, do mate. Eu retirei aqui a chupeta, galera, porque é um flyback aqui que eu uso apenas para fazer alguns experimentos. Mas aqui é a chupeta, tá bom? Que é o fio mate. Aí, eu vou pegar aqui a ponta vermelha. E eu vou conectar aqui em todos os demais pinos aqui, ó. Todos. Aí não tá mostrando aqui. Ó, tem todos os outros pinos, galera, ó. Não pode marcar nada, tá bom? Nada, em nenhum. Nenhum mesmo. E... Não pode pegar nesses aqui também, ó. Não pode no foco, não pode dar continuidade. E nem o do screen não pode dar continuidade. Independente se eu mexer aqui nos potenciômetros ou não. Não pode dar continuidade, tá bom, galera? Desse fio aqui, do fio da chupeta. Para qualquer um dos outros, não pode. Bom, nesse ponto aqui, ele já tá bom, né? Outra coisa que era para eu dizer aí a vocês: a primeira coisa para testar, um, para se testar um flyback, é ver se ele não tá rachado, se ele não tem trinca, se ele não foi quebrado, é, machucado. Se o ferrite não tá quebrado, galera, porque esse ferrite eu já peguei televisão com ferrite quebrado, certo? E. E o flyback ele consome muita energia da fonte, a fonte da, tele, da, te, da TV. Olha, quase não sair agora, galera, da TV. <risos> Aí quase não, não funcionava. E por conta de uma trinca que tinha aqui. E essa trinca, por exemplo, se o ferro está quebrado, você consegue tirar essa, isso aqui, ó, essa presilha. Certo? Você consegue retirar. Ó, não recomendo que você tire apenas se tiver quebrado tá bom você consegue retirar o ferrite ó certo e se ele tiver quebrado você pode colar agora tem que ser bem justinho galera você pode colar com cola super cola aí uma cola tech bond da vida né uma tech bond da vida e uma super bond você pode colar e deixar bem justinho galera bem justinho mesmo e pode colocar aqui que dá certo Agora tem que ser bem justinho, quase, quase imperceptível, tem que ficar rachadura, certo? Eu já fiz isso aí, na falta de um flyback novo, na falta de um usado, você pode estar tá fazendo isso aí que eu estou dizendo, colando. Aí vai funcionar, mas não vai ficar 100% não, tá galera? Mas vai funcionar normal a TV. A TV. É, bom, voltando aos testes aqui, não pode dar continuidade do fio do mate. Para os outros, não pode dar continuidade também, galera, entre as bobinas. Aqui você está vendo que tem vários pinos. Como é que você vai saber qual, qual, qual pino aqui pertence a, cal, a cada bobina? Nós, nós temos duas bobinas nesse flyback aqui. Temos a bobina aqui do primário e a bobina de secundário. E tem essa outra bobina aqui, ó, que é secundário também. Então... Nós temos essa bobina aqui, esses três primeiros, ó, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o décimo pino. 
Eu vou estar tá deixando a imagem aí do esquema desse flyback. Esse flyback é de uma TV 2934, uma Sento Toshiba, certo galera? Uma 2934. Essa, essa parte que eu vou estar tá mostrando aí é a parte do, do flyback, lá do datasheet, né? Do esquema, do manual de serviço. E tem a, essa parte aí, que é apenas o circuito interno do flyback e as ligações dele, tá bom? Ó galera, vocês estão vendo aí, essa imagem ela é capturada do manual de serviço dessa TV. É uma TV sempre Toshiba, modelo 2934. Essa parte aí, que eu, que eu retirei a foto, ela é a parte do circuito horizontal e a parte, algumas partes internas do flyback, certo? E tem aí as ligações, e como vocês podem ver aí, esse quadrado ele é o flyback, é a representação do flyback. Essas linhas pontilhadas que tem dentro, é representando o ferrite do flyback, aquela, aquela alça de metal, né? aquela alça magnética que fica de lado do flyback. E essas molinhas que vocês podem ver, são as bobinas de dentro do flyback. Nós temos uma bobina do primário, que é essa bobina aí, o pino 1 pino 10 e o pino 2, nas pontas das molinhas vocês podem perceber que tem números ó, pino 1, pino 10 e pino 2 essa aí é uma bobina se você for medir com multímetro tem que dar continuidade do pino 1 para o pino 10 e para o pino 2 tem que dar continuidade na outra bobina acima que vocês podem olhar ó, que é ligado o pino 7, 6 o pino 5, o pino 3, o pino 4 é outra bobina entre esses pinos que eu falei agora deve dar continuidade, ó, como vocês podem ver aí na, na imagem é uma mesma mola, é a mesma bobina. E de uma bobina para outra não pode dar continuidade, galera. E vocês podem ver que nós temos outra bobina, uma terceira bobina na parte direita, próxima a esse símbolo aí de um diodo. Essa terceira molinha é a bobina do secundário. Essa bobina é responsável por mandar energia para o fio da chupeta, para o fio do mate, ok? Que é esse pino aí, ó, escrito HV. E... Também para o fio do foco, que está escrito Focus. E o G2, que é o fio do Screen, tá, tá pessoal? Vocês podem ver também que tem o pino 9 aí embaixo. Embaixo do flyback. O pino 9, ele é um GND, ele é ligado à terra. O pino 8 é um GND, galera. Mas ele não está ligado diretamente ao terra. Ele vai passar por, por um circuito. Que esse circuito ele vai medir. E vai enviar um sinal lá para o microcontrolador é, ver o brilho da imagem, tá galera? Vai dar um, um retorno, um feedback lá para o micro. Mas isso aí é assunto para outra coisa, só não é do flyback. Aí vocês podem ver que o pino 8, ele é o negativo, é né, o GND dos três fios vermelhos. Aqueles três fios vermelhos, do fio do mate, que é o que vai para a chupeta, né? Do fio do foco. E o fio do G2. O negativo desses três fios aí é o pino 8, galera. Então, todas as medições que eu vou fazer com aquele fio branco no, no flyback é esse pino 8 aí, certo? Então, desse pino aí, ó, de uma, de uma espira, de uma espira dessa para outra, da molinha, com aquele testador de flyback, nós vamos ver que se a lâmpada o LED acender, ele quer dizer que Todas essas molinhas aí, cada espira, o nome dessas molinhas pequenininhas é espira, galera. Cada uma espira está funcionando perfeitamente, não tem nenhuma em curto. Se o LED não acender, indica curto entre essas espiras aí, certo? Então, o teste é ver a continuidade né, dessas bobinas, não pode dar continuidade de uma para outra, apenas... Aqui está descrito, por exemplo, pino 1, pino 10 e pino 2. Eles podem dar continuidade, mas não pode dar continuidade com mais nenhum. O fio do HV, do foco e do G2 não pode dar continuidade entre eles e muito menos com os outros, ok? E é isso aí. Eu vou prosseguir com o vídeo aí e vejam os outros testes, tá pessoal? É... Voltando aqui pessoal. Para você fazer o teste entre as bobinas, aqui temos o pino 1, o pino 2 e o pino 10. Esse aqui é uma bobina, certo? Pino 1 aqui, o 2 e o 10. Vamos ver se dá continuidade entre essa bobina. Vamos lá. Aí deu um mau contato aqui no multímetro, galera, nas ponteiras.
Pronto, galera, tá re resolvido aqui. Bom, vamos ver se dá continuidade. Pino 1 para o pino 2, como vocês viram lá no esquema. Deu continuidade. Do pino 1 para o pino 3, deu continuidade. Pino 3 para o pino 2, ou oh, pino 3 não, galera, pino 10, esse aqui. Pino 10 para o pino 2. Deu tudo certinho, tem que dar continuidade. Agora, dessa bobina aqui, ó, desses três pinos aqui, que é uma bobina, para esses outros aqui não deve dar continuidade alguma, certo? Vocês têm que perceber no flyback aqui embaixo, ó, que essa resina ela é bem branquinha, certo? Ela, se ela tiver preto, com fogo, alguma coisa, vai ficar marcada aqui preto. E o ideal de você testar um flyback é você tirar ele da TV, como está aqui. Porque essa parte aqui, se ela estiver lá conectada à TV, você não vai ter acesso. Você não vai ver se tem fogo aqui embaixo. Então o ideal é você remover ele. Vale a pena tirar o, tra o trabalho de remover ele da placa e da TV. Soltar aqui. Porque é a peça mais cara né, da, da placa e é a mais difícil de encontrar. Então você consertar uma placa inteira e ligar aí todos os componentes que você trocou. Queimar tudo de novo por causa de um flyback ruim. É melhor você tirar ele e evitar esse dor de cabeça aí, né? Bom, já testamos aqui. Não tem continuidade desse fio aqui, ó. Do fio mate. Para nenhum pino. Para nada. Não temos curto entre as bobinas. Entre essa bobina aqui e a outra. E está batendo continuidade em todos os pinos, galera, ó. Certo? Todos os pinos aqui, ó, tá batendo continuidade. Do jeito que está lá no esquema, galera. Tem que seguir o esquema. Porque esse flyback é um de uma forma. Outro flyback que você estiver testando aí de outra TV, a pinagem vai mudar. A posição aqui dos pinos vai mudar. Então você tem que ter o esquema do flyback. Certo? Esse flyback é assim. A pinagem dele tá correta aqui. Ó, não tá dando nada. Tudo certinho. Aqui, galera, nesses pinos aqui, ó, do fio do foco e o fio do screen, com o multímetro, você não, você vai testar aqui, ó, põe a ponteira negativa no fio do screen e a ponteira positiva você vai pôr no GND, galera, no GND aqui, ó. Esse GND, esse fio aqui, é o GND, o negativo, desses três fios aqui, ó, do fio mate, foco e screen, somente. Esse GND não é o GND desses outros pinos. É um GND específico para cá. Ok? Então vamos pôr aqui, ó. Positivo aqui, ó. Vocês estão vendo que marcou um valor? 17 mega ohms. Nós vamos mexer aqui no potencial do screen. Vamos ver se esse valor vai mudar, ó. Viram que o valor tá mudando? Tá indicando aqui, ó. Que o potencial tá funcionando, ó. Tá subindo devagarzinho, 9, 10, 11, 12, não tá pulando assim, ó, 20, 10, tem que ir subir igualzinho, galera, ó, devagarinho, certo? Ok, ó, deu, deu certo. Agora o foco é diferente, o foco você apenas vai deixar a mesma ponteira aqui, ó, ponteira positiva no negativo do GND do flyback, e a ponteira preta você vai colocar agora no foco. E não pode marcar nada lá, ó. Por que não vai marcar nada lá? Porque o foco ele tem uma resistência bem maior do que o meu multímetro consegue medir. Esse multímetro ele consegue medir até 40 mega ohms. Aqui com certeza vai estar tá uma resistência muito maior que 40 mega ohms. Ele não vai conseguir pegar. Mesmo que eu mexa aqui ó, no potenciômetro. Mesmo que eu mexo, não vai pegar. Então, como é que eu faço esse teste para ter certeza se esse potencial estão bom ou não? Vou testar aqui com a bateria, certo? Mas antes de testar com a bateria, eu vou mostrar um, um, um teste que vocês têm que fazer com testador de flyback, galera. Esse testador de flyback, ele vai testar o que, galera? O que? Ele vai testar se o flyback não está em curto, se tem algum espiro em curto. Talvez você faça todos os testes com o tinto. E pense que o flyback está bom, mas na verdade ele vai estar com problema. Você tem que testar com o testador de flyback para ver se não vai ter espíritos em curto. Como é que você usa um testador desse aqui? Você pode comprar ele pronto no mercado livre, vende. Você pode construir um. Né? Você tem o 
lá o canal do Luiz Carlos Burgos, né, no, da Burgos Eletrônica. Você tem lá o canal Amor à Vida. É, eu tenho o nome do professor lá que eu esqueci agora. Mas é o canal Amor à Vida. Ele fabrica, ele constrói isso aqui e vende também. Você pode comprar ele pronto. E tem os profissionais, né? O testador de flyback profissional que você pode comprar. É mais caro, mas ele também testa. Bom, esse daqui, galera, eu vou ligar ele. Se eu construir, eu vou ligar e eu vou conectar em qualquer pino aqui, ó. Vamos conectar aqui no primário para ele se acender. Ó, o LED acendeu. Se o LED acendeu, tá indicando que o flyback tá bom, ele não tá em curto. Ó, qualquer pino aqui que ele acender... Ó, não é porque... Desse pino para esse ele não acendeu, o flyback tá ruim não. Se ele acender em apenas um, tá indicando que o flyback já tá bom, galera. Porque tá havendo oscilação e ele tá identificando que tem uma indutância e tá saindo tensão em todas os, 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 as bobinas. Então não tem tá curto, tá bom o flyback. Se tivesse uma bobina em curto, iria ser mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui. Tentar segurar aqui, isso deveria ser umas garras, mas eu não tenho, eu coloquei as ponteiras mesmo. Vou tentar fazer um curto aqui, ó. Tem algum pino, vamos ver. Se desse daqui para esse, dá um curto. Deu um curto, galera, ó. Se ele tivesse em curto, eu tô, eu tô curto circuitando uma bobina aqui, ó. Tá vendo? Tô dando uma chapa aqui, ó. De um pino para o outro. Repare que lá que apagou, ó. E... Apagou, ó. Vou tirar a chapa, ó. Acendeu. Tá vendo? O playback está bom. Agora tem outro teste, galera. Que é o teste com a bateria. Que eu estava falando a vocês. O teste com a bateria, você vai fazer o seguinte. Você tem que ser uma bateria. Não pode ser uma fonte. Por que não pode ser uma fonte? Porque a fonte ela é ligada na rede de 110 ou 220. E por, por esse fato de ser ligado na rede, ele vai dar interferência na hora que você for medir aqui. Vai dar errado. Vai dar uma medida errada. Então tem que ser uma bateria de 12 volts, ou então mais, né? Aqui é 12 volts, essas três células aqui de lítio, ela vai dar algo próximo aí de 12 volts. Vamos ver se está se carregado, né? Que eu não olhei, não verifiquei se está carregada essa bateria. Vamos ver aqui. Ah, tem 10 volts, galera. 10.66, mas vai dar para medir. Bom, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o um multímetro e vai colocar na escala de tensão contínua. Aí você vai pegar aqui a bateria, vai pegar o pino positivo da bateria, esse aqui ó, positivo da bateria. O que, é que você vai fazer com o pino positivo? Você vai pegar o polo negativo do flyback, o negativo desses três, desses três fios aqui, esse é o negativo. Você tem que identificar lá no manual de serviço ou então na placa. Aí você vai conectar o polo positivo da bateria, certo? Quando você fizer isso, Vai sobrar aqui o polo negativo da bateria, não vai? Aí você vai pegar a ponteira negativa do multímetro e vai conectar aqui, ó, no negativo da bateria, certo? Vamos conectar aqui. Pronto, tá conectado. Aí saltou. Vou conectar aqui com a garrinha jacaré. Tá saltando, galera. Isso é a mesma coisa. O negativo da bateria no negativo da ponteira do multímetro. E agora a ponteira positiva do multímetro, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o fio, o mate, o fio mate do flyback aqui, ó. O fio que vai para a chupeta. E você vai conectar aqui, ó. A ponteira positiva do multímetro. Perceba que deu um valor lá, ó. 160 milivolts. está dizendo o que, galera? Isso está dizendo que... A bobina aqui dentro, ó, que vai o fio do mate aqui, a bobina ela não está aberta, ela está intacta, não está aberta. E o diodo que tem dentro, galera, ele está funcionando também. Porque o flyback ele trabalha com corrente contínua. Ele sai uma, sai uma corrente contínua por aqui, não é alternada, galera. Isso aqui passa por um diodo, tem uma bobina, mais ou menos assim, ó. Tem uma bobina, certo? Sai 25 mil volts, mais ou aproximadamente. Aí aqui, galera, é... esse fio aqui, que é o negativo, é esse aqui, ó, certo? E esse fio aqui, ó, que é a saída, passa por... que é esse fio aqui, esse branco. Aí ele vai entrar na bobina, 
vai passar pela bobina, vai gerar tensão, depois vai entrar em um diodo. Isso é um diodo. Vamos imaginar que isso é um diodo, galera. O desenho tá feio aqui, mas dá para entender. Imaginar que é um diodo. E o cátodo do diodo tá saindo aqui, ó, pro fio mato, pra chupeta. Que é esse fio aqui, certo? Então nós estamos medindo aquela bobina e o diodo. Repara que tá bom. Agora vamos testar esse fio aqui, ó. Tá do mesmo jeito. Eu só tô pegando aqui o fio do screen, ó. Peguei o fio do screen. Vou conectar aqui a ponteira positiva nele. E vamos apresentar um valor lá, ó. Apresentou 3,7 volts. Agora nós vamos mexer aqui no potenciômetro do screen, ó. Veja que o valor lá vai mudar, ó. Certo? O importante é esse valor mudar linearmente, devagarinho, ó. 3, 3.7. E mudando devagar e não pular, por exemplo. Eu vou girar o potenciômetro rápido aqui para você ver o jeito que ele não pode fazer. Por exemplo, tá em 5. Aí do nada eu vou girando devagarinho e pulo para 3.7. Não pode. Tem que ser devagarinho, ó. 3.8. Tem que ser 4, 4.4, 4.6, vem subindo devagarinho, galera. Você girando o potencial devagar também. E do mesma forma, você vai testar o fio do foco. Reparando aqui, ó, tá do mesmo jeito, ó. Para você que não tá entendendo aí, pode ser que não tá entendendo. Aqui temos a bateria, temos o fio positivo da bateria entrando no negativo do flyback. E o polo negativo da bateria está aqui conectado no negativo do multímetro, certo? Esse fio aqui não é nada. Ele está conectado ao negativo do multímetro, negativo da bateria. E o pino, a ponteira positiva do multímetro, nós vamos conectar no fio do foco agora. Nós conectamos do screen e agora vamos conectar no foco. E vamos ver que valor vai apresentar ali. Viram, galera, que deu um valor bem mais baixo, ó, 900 milivolts só. Vamos mexer ali no potenciômetro do foco. Aí, perceba que tá funcionando, galera, ó. Certo? 800. Tá funcionando, pessoal, tá funcionando. Então, esse é o teste aí, galera, todos os testes, certo? Você queria testar um flyback aí, é... Todas essas formas aí que eu conheço, ok? Eu vou estar tá fazendo outro vídeo que eu explico, vou explicar toda a teoria desses testes aqui, certo? E outro teste também que você pode fazer é medir a indutância, mas não é um teste, na verdade só uma curiosidade, tá galera? Isso aqui você não vai usar isso aqui para testar flyback não, tá? Eu vou medir aqui a indutância só para vocês verem. Do pino 1 para o pino 2. Bom, galera, vamos medir aqui. Medir a indutância. Repara que deu a indutância aqui de 3.3 milienes. Certo? É a indutância desse flyback. Essa indutância aqui é só uma curiosidade, tá, galera? Porque esse medidor aqui, ó. Ele mede justamente essa indutância. Mas ele não mede só a indutância, ele mede se tem é, curto entre as espiras, entre as bobinas. Se tiver algum curto, essa indutância vai alterar, ela vai diminuir. E não vai dar um sinal, uma ressonância aqui para o circuito. Ele não vai ressonar e não vai acender o LED, ok? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, galera. E esse foi o vídeo aí, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho nas notificações. Vou estar... Tá postando mais vídeos aí, sempre tentando melhorar, tá galera? Agradeço aí a todos que estão inscritos, que estão ajudando e em breve eu vou fazer outro vídeo explicando a teoria de todos esses testes que eu fiz hoje, tá bom? Se você gostou, deixa o like aí, muito obrigado!